ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് രാവിലെ ഞാൻ കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ നോട്ട്സ് തന്നു അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് തന്നായിരുന്നു അത് പല കുട്ടികൾക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ നോട്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്പിങ്സ് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിങ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞു സൈസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കാരണം ഞാനത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു മുടികളിലും ഞാൻ അത് ഓരോ സെക്ഷൻസ് ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ സബ്ജെക്ട്സ് എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസിനും ഞാൻ അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉള്ളിടത്തോളം ടൈം അപ്പോൾ കൺസൾട്ടേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഇത് നോട്ട്സ് വായിച്ചു അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങളാരും കോപ്പി ചെയ്തില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അസൈൻമെൻറ്റ്സ് സോ മൂവിങ് ടു കൺസൾട്ടേഷൻ കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിന ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സോയിൽ അപ്പോൾ കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്താണ് നമുക്കറിയാം സോയിൽ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ യു ഹാവ് ദ സോയിൽ മാസ് സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ദ വേൾഡ്സ് സോ എൻ എവർ ലോഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് സോയിലേക്ക് വരുവാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ബിൽഡിങ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഡാം എനി തിങ് ക്യാൻ ബി ദിയർ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ ഒരു സോയിൽ ലെയർ ആവാം അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് വരുമ്പോൾ ഒരു എക്സസ് പ്രഷർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ സോയിൽ സോ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ദ സോയിൽ വിൽ കംപ്രസ് സോ കൺസിഡറിങ് ദാറ്റ് സോയിൽ ഈസ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഓർ വാട്ടർ ഈസ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ സോ നാച്ചുറലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ അപ്ലൈഡ് ലോഡ് വാട്ടർ ആ വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിലും വേർഡ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ സോ ഈ വേർഡ്സിലൂടെ ഈ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ വേർഡ്സിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അടുക്കാൻ തുടങ്ങും വെള്ളം മൊത്തം പുറത്തു പോയതിന് ശേഷം അതിൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരും സോ ദെർ വിൽ ബി ഓൺലി സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് സോ വിത്ത് ദിസ് പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് പ്രഷർ ദർ വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാരണം ഫൈനലി ഈ വെള്ളം എല്ലാം എസ്കേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സംഭവിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ തിക്നെസ് അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ലിമൻസ് ലാംഗ്വേജിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറയും ഈ വെള്ളം വേൾഡ് സ്പേസിലൂടെ വെള്ളം പോയി പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയൂമിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരും സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇൻ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് യു കോൾ ദ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സോൾ ഓർ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോം കൺസൾട്ടേഷൻ ഓഫ് സോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫിനോമിനാണ് കോമ്പാക്ഷൻ കോമ്പാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പാക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സോയിലിൻ്റെ അത് വേർഡ് സ്പേസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടുക വേർഡ് സ്പേസ് കുറയ്ക്കുക അതിന് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കോമ്പാക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യും ലുബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കുറയും വെള്ളം അവിടെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് കിടക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി സോയിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്റ്റിമം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോമ്പാക്ഷനെ കുറിച്ച് ഇനിയും വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഈ കൺസോൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വളരെ സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് എ സാച്ചുറേറ്റഡ് ക്ലേ യൂഷ്വലി ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ സോയിലാണ് ഈ കംപ്രസിബിലിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിൽറ്റ് ഉള്ള സോയിൽ കൺസോൾട്ടേഷൻ ഈസ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡീലിങ് വിത്ത് ക്ലേ സോയിൽസ് അപ്പോൾ ക്ലേ സോയിൽസിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു എക്സസിലോട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസ് പ്രഷർ അപ്ല
ഐ വാസ് ഡിസ്കസിങ് ഏർലിയർ വെള്ളം സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്ത ശേ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സോയിലാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയം ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡ്യൂറിങ് ദറ്റ് ടൈം ദ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഒക്കറിങ് ഇസ് കോൾഡ് ദ പ്രൈമറി കൺസൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദ വാട്ടർ ഇസ് എസ്കേപ്ഡ് ലാസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾവേസ് എ ചലഞ്ചിങ് പാർട്ട് ഫോർ ദ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ വെൻ വി കൺസ്ട്രക്ട് എനി സ്ട്രക്ചർ ഓൺ ക്ലേ സോയിൽ അപ്പോൾ ക്ലേ സോയിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ക്ലേയിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ ചലഞ്ച് ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് ബി വെരി ഷൂഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രൈമറി കൺസൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ദറ്റ് ബിൽഡിങ് അതായത് എത്ര കാലം ആ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സംഭവിക്കും ആ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എത്ര വെച്ചാണ് ആ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് പെർമിസിബിൾ ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പ്രൈമറി കൺസൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ സ്റ്റഡി ഓഫ് ക്ലേ സോയിൽസ് അതിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുഡിൽ ശരിക്കും മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ മുഡിലുള്ള കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കും അതുപോലെ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു കൺസോൾട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കാണാറ് പ്രോബ്ലംസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് വരും വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റിക് സെറ്റിൽമെൻറ്റിലേക്ക് അധികം പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ച് കാണും അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിക് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോസ് മോർ ഓൾ ദി സെയിം അതായത് പ്രൈമറി കൺസൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെയും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെസ് എപ്പോഴും ആ സോയിൽ ഉള്ള സമയത്ത് ആ സോയിലിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻ അതായത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് ആ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ചെറിയൊരു തോതിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കൺസോൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷനും സെക്കൻഡറി കൺസോൾട്ടേഷനും ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഒരു രീതിയിലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ഡ്യൂക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് റാപ്പിഡ്ലി യു കാൻ സേ റാപ്പിഡ്ലി ബട്ട് ആസ് ഫാർ ആസ് യു കമ്പയർ വിത്ത് ദ ഇമീഡിയറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡറി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ എ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ദർ ഇസ് കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇൻ എ സോയിൽ വിത്ത് എ ടൈം യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ഇൻ ദ ഗ്രാഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ടൈം വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ബി എസ് എം ടോട്ട് ടു ദ എക്സ് ആക്സസ് ബട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ ആ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്കൊരു പരാബോളിക് വേരിയേഷൻ ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് നമുക്കിവിടെ കാണാം സി യു ക്യാൻ സി എ പരാബോളിക് വേരിയേഷൻ ഹിയർ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വറൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം സോ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫിനോമിനൻ തന്നെയാണ് അതായത് ഇനീഷ്യലി സോയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം ആ അതിലുള്ള സാച്ചുറേറ്റഡ് ക്ലേയിലെ വെള്ളത്തിലായിരിക്കും എല്ലാ പ്രഷറും കൂടി പോകുന്നു പിന്നെ ഫൈനലി ആ വേൾഡ് സ്പേസിലൂടെ വെള്ളം പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ ടൈം ആസ് ടൈം പാസസ് ഐ ടോൾ യു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടേക്സ് എനോമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഫോർ ദാറ്റ് വാട്ടർ ടു പാസ് ത്രൂ ദ വേൾഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ടൈം ഈ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ സംഭവിക്കുന്ന സെറ്റിൽമെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഫിനോമിനാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തായാലും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്പിക്ഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടെർമിനോളജീസ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് സോ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ദ ഇൻ്റർഗ്രാൻ ഉള്ള പ്രഷർ ബിറ്റ്വീൻ ദ സോയി
അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും വെള്ളം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വൻ ടൈം ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ദ വാട്ടർ ഈസ് എസ്കേപ്ഡ് ഫ്രം ദ വോയ്സ് ദെൻ ദ എൻറ്റയർ അപ്ലൈഡ് ലോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ദ എൻറ്റയർ അപ്ലൈഡ് ലോഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ ദ സോയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് ദ സോയിൽ വിൽ ബി ദാറ്റ് അപ്ലൈഡ് ലോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് നോട്ട് ദ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു ദ അപ്ലൈഡ് ലോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഡാഷ് അപ്പോൾ ടെർസോ ടെർസാഗി സ്പ്രിങ് അനോളജി എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേ കാര്യങ്ങളാണ് അയാൾ അത് ഇൻ്റെ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹി ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ഇറ്റ് വെരി ഈസിലി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ എ ബീക്ക് ആൻഡ് ഐ വിൽ കം ടു ഇറ്റ് ലേറ്റർ സോ ടെൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ മീ ടു അപ്ലോഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു ലേൺ ഐ വുഡ് ലാർജ് വീഡിയോസ് മേ മേക്ക് യു ബോറിങ് ഓക്കെ സോ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ അബൌട്ട് primary consolidation settlement uh, which is very important now i will move to the term excess pore water pressure and further okay